সেনা বিমান এবং নৌবাহিনীর দিকে অগ্নি ঝুঁকি রোধে ঢাকায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন সংস্থা আজ ধানমন্ডিতে একটি ভবন এবং কিছু রেস্তোরা সিলগালা করে দেয়া হয়েছে পিলখানার ঘটনায় যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এমন প্রত্যাশা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সকালে পিলখানায় বিজেপি দিবসের কুচকাজ অনুষ্ঠানে এই প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে বিজেপি সদস্যদের চেন অফ কমান্ড মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি সীমান্ত রক্ষায় বিজেপিকে স্মার্ট প্রযুক্তিতে সজ্জিত করা হচ্ছে জানান প্রধানমন্ত্রী সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে বাজারে মিলছে না ভোজ্য তেল এবং চিনি দাম কমানোর তিন দিন পরও ঢাকার বাজারে আগের বাড়তি দরে বিক্রি হচ্ছে এই দুটি পণ্য বিক্রেতাদের দাবি নতুন দরের পণ্য পাননি তারা এমন বাস্তবতায় শিগগিরই দেশ জুড়ে অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ছয় ঘন্টার পরও চট্টগ্রামে এস আলম গ্রুপের চিনির কারখানার আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিমান এবং নৌবাহিনীর একটি করে ইউনিট বিকেল চারটার দিকে কর্ণফুলী এলাকায় ইছানগরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে শুরুতে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পরে আগুনের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ানো হয় সংখ্যা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও কারখানার ভেতরে আগুন জ্বলছে এরই মধ্যে পুড়ে গেছে এক লাখ টন চিনি তবে আগুনে এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি আগুনের সূত্রপাত কিভাবে সেটিও এখন নিশ্চিত হতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আগুনটা তাদের গোডাউন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা কাজ করছে পানির উৎস নিয়ে পানির সরবরাহ নিয়ে কোনো ধরনের সমস্যা নাই পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিন্তু যেহেতু বিপুল পরিমাণে স্টক আছে এবং দাহ্য পদার্থ আছে র চিনিগুলোর মজুদ সেজন্য হয়তো আরো সময় লাগবে দর্শক আগুনের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল রাকিব রাকিব আপনার কাছে জানতে চাই যে আগুনের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি ফারহানা আগুন লাগার পর ছয় ঘন্টা হতে চলছে এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি আমরা দেখছি ফায়ার সার্ভিস পাশাপাশি নৌবাহিনী বিমান বাহিনী এবং কিছুক্ষণ আগেই সেনাবাহিনীর একটি দলও যোগ দিয়েছে তাদের সাথে এবং তারা সবাই মিলে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছে আগুন নির্বাপনের তারা তারা চেষ্টা করছে আগুনটা যাতে বাইরে যে অন্য যে গুদামগুলো আছে এবং যে চিনি অন্য যে প্ল্যান্ট আছে প্ল্যান্টে যেন আগুন না ছড়ায় সেটির ব্যাপারে আসলে তারা চেষ্টা করছেন সেই আগুন না ছড়ানোর বিষয়ে যদিও ফায়ার সার্ভিস বলছে আসলে যে পানি এবং পানি ছাড়া আসলে অন্য কোনো কেমিক্যাল দিয়ে আগুন নির্বাপন সম্ভব নয় এবং তারা বলছেন যে এটি দীর্ঘ সময় লাগতে পারে যেহেতু এখানে দাহ্য পদার্থ এবং যে যে কাঁচ চিনির যে কাঁচামাল সেই কাঁচামালটি আসলে দাহ্য কারণে কারণে সেটি আসলে আগুন নির্বাপন করতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে তাদের বলছে শুরুতে যে যে সমস্যাটি ছিল পানির নিয়ে কি সংকট ছিল সেই সংকটও কেটে গেছে এবং ফায়ার সার্ভিসের তেরোটি ইউনিট এখন একযোগে কাজ করছে তারা বলছেন যে এখানে মালিক পক্ষের মানুষজন আছেন তারাও দেখছেন তারা চেষ্টা করছেন সবাই মিলে আগুন নির্বাপনে এবং তারা বলছেন যে এখানে যে মজুদকৃত যে চিনি ছিল যে ব্রাজিল থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল যে এক লাখ এক লাখ টন প্রায় চিনি কাঁচামাল সেই কাঁচামালটি আসলে এই আগুনে একেবারেই পুড়ে গেছে আমরা বলতে পারি এবং সেই আগুন লাগার পরে আগুন যে চিনির কাঁচামাল আছে সেটি আসলে গোলে বাহিরে চলে আসছে এবং সেটিও আসলে বালি দিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে করে কোনো ধরনের সমস্যা না হয় তো আমরা আরেকটি খবর জানিয়ে রাখতে পারি এই আগুনের নির্বাপনের কাজে এই কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছেন এবং সেখানে দুজনে কাজ করতে গিয়ে তারা কিছুটা আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে আমাদেরকে ফায়ার সার্ভিস তো সবশেষ বলা যায় চট্টগ্রামের এই এস আলমের কারখানার যে চিনির মিলের যে আগুন সেটি নির্বাপন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছে এবং ফায়ার সার্ভিস বলছে তারা তারা আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হবে এই ছিল আমাদের কাছে সর্বশেষ ফারহানা ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক চট্টগ্রাম থেকে আগুনের খবর জানাচ্ছিলেন স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল রাকিব 
এদিকে রাজধানীতে বিভিন্ন সংস্থা অভিযান চালিয়ে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে বেলি রোডে পুড়ে যাওয়া গ্রিন কোজি কটেজের মালিক কে সেটি নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা পুলিশ বলছে প্রয়াত আমিন মোহাম্মদ ওই ভবনের সত্তাধিকারী তাই তার অবর্তমানে ভবনের ব্যবস্থাপককে ওই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন ওবায়দুল কবির গেল বৃহস্পতিবার রাতে নিস্তলার একটি কফি শপে লাগা আগুন থেকে পুড়ে যায় রাজধানীর বেলে রোডের গ্রিন কোচি কটেজ নামের এই ভবনটি নিহত হন অন্তত ছিচল্লিশ জন ভয়াবহ সেই অগ্নিকাণ্ডের পর মামলা হলে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ যাদের মধ্যে নেই ভবন মালিকদের কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে আবাসিক ভবন থেকে বাণিজ্যিক আর বাণিজ্যিক থেকে রেস্টুরেন্টের ভবনে রূপান্তর করা হয় ভবনটিকে রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সিঁড়ির প্রায় বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রাখা হতো অভিযোগ রয়েছে এই সুযোগ করে দেন ভবনের সত্তাধিকারী প্রতিষ্ঠান ও স্পেস ওনাররাই পুরো বিল্ডিংটাই আমি মোহাম্মদ গুটিয়ে গেছে প্রভাবের কোনো কিছু নয় রাষ্ট্রের চেয়ে দেশের প্রচলিত আইনের চেয়ে তো কেউ প্রভাবশালী হতে পারে না কাজেই এটির কোনো প্রশ্নই আসে না সেটি যদি হতো তাহলে যে সত্যাধিকারীর যে জেনারেল ম্যানেজার তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর সত্যাধিকারী আমি যতদূর জানি তিনি বেঁচে নেই হয়তো তো সে নেই তার পক্ষে কারা আছে তাদের লাইবিলিটিস কতটুকু ছিল সেগুলো বের করা হয় এদিকে আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের দাবি তারা ভবনটির নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন দু হাজার সালে ভবনটির সব শেয়ারও বিক্রি করে ফেলে প্রতিষ্ঠানটি এদিকে বৃহস্পতিবার রাতের ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আজ ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডে অগ্নি ঝুঁকিতে থাকা বারোটি রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত একই সঙ্গে অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ঝিগাতলায় কেয়ারি ক্রিসেন্ট প্লাজা সিলগালা করে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এতগুলো কর্তৃপক্ষ তারা যে লাইসেন্সগুলো দিল তারা তো রাজুকের নকশাকে বেস করেই লাইসেন্সটা দিবে রাজুকের নকশা যেখানে বলা আছে অফিস সে কিভাবে রেস্টুরেন্টের জন্য মানে আপনার লাইসেন্স দেয় গতকাল রাত থেকেই রাজধানীর সব এলাকায় অনিরাপদ রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশও ওবায়দুল কবির মাছরা সংবাদ ঢাকা বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কার কি গাফিলতি ছিল সেটি খুঁজে বের করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে হাইকোর্ট এ কমিটিটিকে আগামী চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে একই সঙ্গে যথেষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা থেকে শুরু করে বিল্ডিং কোড আইন কেন মানা হচ্ছে না তা ক্ষতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে গ্রিন কোজে কটেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের করা এক রিটের প্রেক্ষিতে বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং বিচারপতি কাজী জিনাত হকের বেঞ্চ আজ দুপুরে এ আদেশ দেন একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো দৃশ্যমান জায়গায় নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে পিলখানার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এমন প্রত্যাশা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে পিলখানায় বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজেপি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাজ অনুষ্ঠানে তিনি চেইন অফ কমান্ড মেনে চলতে বিজেপি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পিলখানায় বীর উত্তম আনোয়ার খান প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজিবি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাবাচ অনুষ্ঠানে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সালাম এরপর প্যারেড পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শুরু হয় কুচকাওয়াজ আটটি কন্টিনজেন্ট পর্যায়ক্রমে সালাম দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্ব ক্ষেত্রে বীরত্বপূর্ণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মোট বাহাত্তর জনকে রাষ্ট্রপতি পদক প্রধানমন্ত্রী পদক দেয়া হয় উদ্বোধন করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য প্রেরণা প্রধানমন্ত্রী বলেন পিলখানায় এলেই মন ভারী হয়ে যায় দু সালে বিপদগামী কিছু সেনার বিদ্রোহের ফলে সাতাত্তর জন কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায় তাদের আত্মার মাখ ফেরাত কামনা করে বলেন যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে পাশাপাশি উল্লেখ করেন সীমান্ত রক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজিবির সফলতার কথা সীমান্তে 
অত্যন্ত প্রহরী পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে যখনই কোনো সমস্যা হয় সেই অগ্নি সন্ত্রাস থেকে শুরু করে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখনও বিজেপির সদস্যরা সাধারণ মানুষের পাশে আছেন এবং তাদের জানমাল রক্ষায় সবসময় ভূমিকা রাখেন এবং জাতির একটা আস্থা বিশ্বাস আপনার অর্জন করেছেন প্রায় দশ লাখের উপর রোহিঙ্গা শরণার্থী আজকে আশ্রয় নিয়েছে আমরা মানবিক কারণেই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি তবে মিয়ানমারের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে যাতে আমরা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পাই এবং তাদের এই শরণার্থীদের আমরা ফেরত পাঠাতে পারি তবে আমরা সেখানে কোনো প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করতে যাইনি তাদের সাথে আলোচনা চালার মাধ্যমেই আমরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি এই বাহিনীকে আরও দক্ষ করতে আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি যারা পদক পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শৃঙ্খলার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বিজেপির প্রতিটি সদস্যকে চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার আহ্বান জানান গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আজকে যারা বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এইভাবেই আপনারা দক্ষতার পরিচয় দেবেন যেন আমরা এই পদক আরও বেশি বেশি দিতে পারি মনে রাখবেন শৃঙ্খলা এবং চেইন অফ কমান্ড একটি শৃঙ্খলা বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি কখনো শৃঙ্খলা ব্যাঘাত ঘটাবেন না চেইন অফ কমান্ড মেনে চলবেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দেশ মাতৃকা রক্ষা করতে বিজেপিকে অনুপ্রাণিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ ডিসপ্লে ইপ্তিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা সরকার ভোজ তেল এবং চিনির দাম কমার ঘোষণা দিলেও বাজারে তার কোনো প্রভাব নেই এখনও বাড়তি দরেই এই দুই পণ্য বিক্রি হতে দেখা গেছে ঢাকার খুচরা বাজারগুলোতে বিক্রেতারা জানিয়েছেন নতুন দরে তেল সরবরাহ শুরু হয়নি যদিও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক রাখতে শীঘ্রই দেশজুড়ে অভিযান পরিচালনা শুরু হবে রঞ্জিবুল মিজানের রিপোর্ট বিশ্ব বাজারে কমেছে তাই দেশেও ভোজ্য তেলের দাম সমন্বয় করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে যেখানে দশ টাকা কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিনের লিটার একশো তেষট্টি টাকা নির্ধারণ করা হয় আর খোলা সয়াবিনের দর ঠিক করা হয় একশো উনপঞ্চাশ টাকা কথা ছিল পহেলা মার্চ থেকেই বাজারে নতুন দরে তেল বিক্রি হবে যদিও তিন দিন পর সোমবার মিরপুর ছয় নং সেকশন কাঁচা বাজার মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট আর কারণ বাজারে আগের দরেই তেল বিক্রি হতে দেখা গেছে শুধু তেল নয় বাজারে অস্থিরতা দেখা গেছে চিনি নিয়েও গেল মাসে প্রতি কেজি চিনির দর একশো চল্লিশ টাকা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার সেই দরে এই পণ্যটি বিক্রি হওয়ার কথা থাকলেও রাজধানীর বাজারগুলোতে মেলে ভিন্ন চিত্র দেখা যায় প্রতি কেজি প্যাকেট যত চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা দরে ফলে খোলা চিনি মিলছে না খুব একটা বেয়াল্লিশ টাকা কিনা দুই টাকা লাভে বেশি খোলা চিনিও বেয়াল্লিশ টাকা কিনা চৌচল্লিশ টাকা বেশি এই জন্য আমরা খোলা রাখি না এখন কোম্পানি কমায় নাই কোম্পানি রেট একশো বেয়াল্লিশ টাকা তেতাল্লিশ টাকা গায়ের রেট আছে একশো ছিচল্লিশ আমরা পাঁচচল্লিশ টাকা করে বিক্রি করি দেশে ভোজ্য তেল আর চিনির চাহিদার প্রায় পুরোটাই বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করতে হয় সরকারি হিসাবে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় বাইশ লাখ টনের মতো আর চিনিও লাগে বিশ থেকে বাইশ লাখ টন সেই চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই দুই পণ্য আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার যা নিয়মিত আমদানি করা হচ্ছে তাহলে প্রশ্ন হল সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও কেন বাজার নিয়ন্ত্রণে আসছে না সব জেলা প্রশাসকরা এবং বিভাগীয় কমিশনাররা এবং আমাদের ভোক্তা অধিকার সহ সরকারের অন্য সব এজেন্সিগুলো বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সবাই মিলে আমরা কাজ করছি আমাদের পণ্যের কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু সাপ্লাইয়ের যে ঘাটতিগুলো আছে সেই বিষয়টি আমরা অ্যাড্রেস করছি এই দুই পণ্যের বাইরে শুল্ক কমানো হয়েছে খেজুর আমদানিতেও তবে বাস্তবতা হচ্ছে শুল্ক কমানোর কোনো প্রভাব নেই বাজারে রঞ্জিবুল মিজান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা পশুর খুড়া রোগ প্রতিরোধে বোরিঙ্গার ইঙ্গেল হেমের তৈরি টিকা বাজারে নিয়ে আসলো স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বিএলসি এই টিকা দেশের পশু খামারিদের লোকসান ঠেকাতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা আমদানিকারকদের মাহমুদ কমলের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি অফ মেডিসিনে গেল বছর প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার সতেরো এই চার বছরে দেশের বত্রিশটি জেলায় মিলেছে খুড়া রোগের প্রাদুর্ভাব এই রোগে মারা যায় বহু পশু পশুর প্রাণঘাতী এই খোড়া রোগ প্রতিরোধে জার্মানির বোরিঙ্গার ইঙ্গেল হেমের তৈরি টিকা বাজারে নিয়ে আসলো স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি 
एफ्टो भैक्सपुर नाम टीका विद्बोधन करें स्कोर फार्मासिटिकल्स व्यवस्थापना परिचालक तपन चौधरी मैं प्रत्येक भाइल पचिस डोज रही है पचिस डोजर दाम आठचल्लिस पंचाश टाक पचिस डोजर दाम से क्षेत्र में एक डोजर दाम पड़े एकश बिरानब्बे टाक एनिमल पपुलेशन चिंता करी जो टोटी फाइव मिलियन जो बला हे तो जो बचरे दुई डोज चिंता करी तो हमें पंचाश मिलियन डोज दैट इज पाँच कोटी डोजर प्रयोजन से गवर्नमेंट लेवल थे जतटूक टेन टू टो टोटी पार्सेंट मात्र कावरेज हम आशा करते बाकी जो सेवेंटी एट्टी पार्सेंटर जो घाटती आज से अंत फिफ्टी टू सिक्सटी पार्सेंट कावरेज नहीं आसते पर अनुष्ठान जाना है ये टीका बजारजात फले खामी लोकसान ठेकाते बड़ भूमिका पालन करलरेडी यूजिंग देसिनो दिस सर्फ अ क्वालिटी देर surely one of the best you know the uh, vaccine manufacturer in the world so you will hear from them but we as their partner bangladesh and being the the number one pharma company in bangladesh it's our we feel it's our responsibility to market the rights sort of a product that is needed একত্রিত করা হবে বলেও জানান তিনি আজও দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রশাসন এবং ঔষধ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এবং ঠাকুরগাঁয়ে একটি হাসপাতাল এবং দুইটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করা হয়েছে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নার্স এবং লাইসেন্স না থাকা সহ বিভিন্ন অভিযোগে চট্টগ্রাম নগরীর প্রবর্তক মোড়ের সেল্টার সিটি হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এছাড়া ল্যাবে টেকনোলজিস দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করানোর অভিযোগে সিএসসিআর হাসপাতালকে সতর্ক করা হয় ঠাকুরগাঁয়ে পীরগঞ্জে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এই সময় নিবন্ধন না থাকায় অ্যাপোলো ডিজিটাল ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ইউনিট দুই এবং হিমালয় ডিজিটাল ডায়াগনোস্টিক সেন্টার নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় গায়বান্ধায় বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ডায়াগনোস্টিক সেন্টার অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এই সময় তিনটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টারকে বারো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় দেশে ব্যাংকিং খাতে প্রথমবারের মতো একই সঙ্গে লাইফ এবং নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেবা চালু করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এ সেবা উদ্বোধন করা হয় ব্যাংক এবং বিমা প্রতিষ্ঠান উভয়কেই নতুন এ পণ্যটির বিপণন এবং এটি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে জানান বক্তারা অনুষ্ঠানে আইডিআর এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুল নাহার অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড নাহিদ হোসেন সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পবিত্র রমজান মাস সামনে রেখে প্যালেস্টাইনের গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো এর অংশ হিসেবে মিশরের রাজধানী কায়রো গিয়েছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রতিনিধি দল পাশাপাশি মধ্যস্থতাকারী দুই দেশ কাতার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলও সেখানে অবস্থান করছে তবে ইসরায়েলের কারো উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয় হওয়া যায়নি প্রস্তাবিত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয় ইসরায়েল রাজি হলে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্ভব এদিকে যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যে গাজা খান ইউনিয়স এবং রাফায় হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল খেলার খবর সিলেটে সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার কাছে তিন রানে হেরেছে বাংলাদেশ দুশো সাত রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে আট উইকেটে দুশো তিন রান তোলে টাইগাররা এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে তিন উইকেটে দুশো ছয় রান তোলে শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ একষট্টি রান করেন সামারা বিক্রমা এছাড়া কুশল মেন্দুস উনষাট এবং আসালাঙ্কা একুশ বলে চুয়াল্লিশ রানের ছোড়ো ইনিংস খেলেন জবাবে আটষট্টি রানে চার উইকেট হারিয়ে ব্যাক ফুটে যায় বাংলাদেশ এরপরই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং জাকের আলী অনেকের ব্যাটে লড়াইয়ে ফেরে টাইগাররা রিয়াদ একত্রিশ বলে চুয়ান্ন রান করেন আর অভিষেক ম্যাচে চৌত্রিশ বলে আটষট্টি রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন জাকের আলী অনেক সিরিজের পরের ম্যাচ বুধবার একই ভেনুতে 
রাতের মাছরাঙা সংবাদ শেষ করছি তার আগে গার্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার 6 ঘন্টা নিয়ন্ত্রণে আসেনি চট্টগ্রামের চিনির কারখানা ভয়াবহ আগুন ঢাকার ধানমন্ডিতে একটি ভবন এবং কিছু রেস্তোরা সিলগালা বিরখানার ঘটনা পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর বিজেপি দিবসের কুচকাওয়াজে চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার আহ্বান সরকারের বেঁধে দেওয়া দাবি মিলছে না ভোজ্য তেল এবং চিনি বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দাবি শিগগিরই দেশ জুড়ে অভিযান চালানোর ঘোষণা এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো এবং ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু এবং ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ